നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സംഭവം നമ്മളൊരു ലേഡിയുടെ പോർട്രേറ്റ് ഫേസ് ആണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹെയർ വരച്ചു ഹെയറിൽ വരച്ചപ്പോൾ ഹെയർ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടൂൾസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗം എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ണ് എങ്ങനെ വരച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡറിൽ മുക്കിയിട്ട് ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രഷ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോൺ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു ലൈറ്റ് ടോൺ നമുക്ക് കിട്ടും മുഖത്ത് എവിടെയാണോ ഷാഡോ വീഴുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക ഇത് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡോ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് സ്കിൻ ടോൺസൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ബ്രഷും ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡറും നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ വാങ്ങുക പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഇട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ കിട്ടും ഇത് പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം കത്തി വെച്ചിട്ട് ആ പെൻസിലിൻ്റെ ഗ്രാഫൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഉരച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പൊടി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫോർ ബി പെൻസിലിലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെൻസിലിലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെൻസിലിലെ ഡാർക്കും ലൈറ്റും കളറായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഷാഡോ ഒരു ഡാർക്ക് ടോണിലേക്ക് മാറും നിങ്ങൾ എച്ച് ബി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ടോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റും ഡാർക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ ഓരോ പെൻസിലിന് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ കൊണ്ട് ഏകദേശം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡോ ചെയ്തിട്ട് സാധാ ഒരു എച്ച് ബി പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാരൽ ഹാച്ചിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ആ ഫേസിൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഷെയ്ഡ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഹെയർ വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ യൂണിബോളിൻ്റെ വൈറ്റ് ജെൽ പെന്നും മഷി തീർന്ന പെന്നും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയും മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ടൂൾസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ബഡ്സോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണോ സീറോ ഇറേസർ ആണ് മോണോ ഇറേസർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സംഭവം നമ്മുടെ ലെഡ് പെന്നൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ലെഡ് പെൻ പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഡിന് പകരം ഇറേസർ ആയിരിക്കും നല്ല ചെറിയ ഇറേസർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മായ്ച്ച് കളയാനുള്ള പവർ ഈ ഇറേസറിനുണ്ട് തേഞ്ഞ് പോകുന്ന
നിങ്ങൾ അഥവാ റഫ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകില്ല മാഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും കാരണം റഫ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് പേപ്പറിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ അകത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ ഗ്രാഫീറ്റൊക്കെ കയറിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മായ്ച്ച കളയാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മായ്ച്ച കളയാം രണ്ടാമത്തെ കാരണം പെൻസിൽ പേപ്പർ നല്ലോണം അമർത്തി ഷെയ്ഡ് ചെയ്താലും മായ്ച്ച കളയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പെൻസിൽ ലൂസാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഡാർക്കിലേക്ക് വരിക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വളരെ സ്ലോവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ച് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില വേഡ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി പറയുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടേംസൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ ഇനി കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ വരയൊക്കെ അടിപൊളിയാവും ഇനി നമുക്ക് ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ബി പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് പുരികം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം പുരികം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നേരെ ചെന്ന് ഡാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഡാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും ടോൺ കൂടിപ്പോയാൽ ഡാർക്ക് ടോൺ കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് പകരം ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോണിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഞാനിവിടെ ടു ബി പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബി പെൻസിൽ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡാർക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ബി പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡാർക്ക് ആക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കണ്ണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഷെയ്ഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലർ സാധാരണ കണ്ണ് വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണമണി നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരച്ച് ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണമണിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മെത്തേഡ് ആർട്ടിൽ ഈ തെറ്റും ശരിയുമില്ല ബെറ്റർ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാനിതുപോലെ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് അതും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡോ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഷെയ്ഡോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഷെയ്ഡോ നമ്മൾ ചെയ്തിടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ്റെ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ കണ്ണിൻ്റെ പീലിയും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയൊക്കെ വരയ്ക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കണ്ണിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുളിവാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡോ കൊടുത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള കൺപീരികൾ വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും കൺപോളുകൾ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പിക്ചറിന് ആ റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ ആ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കണ്ണൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ പോർഷൻസ്
പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പലരും കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വൈറ്റാന്ന് വരച്ചിട്ട് അത് വിടാറുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും ഷാഡോ വീഴും ഈ കണ്ണ് പീലിയുടെ ഷാഡോ കണ്ണിൻ്റെ കൺപോളയുടെ ഷാഡോ ഒക്കെ കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗത്തും വീഴും അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് പോലെ നമ്മുടെ ചിത്രം ഇരിക്കുകയുള്ളൂ താഴെയുള്ള കൺപീലികൾ വരയ്ക്കുക താഴെയുള്ള കൺപീലികൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൺപീല് വരയ്ക്കുക അതാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺപീല് എങ്ങനെയാണോ വളരുന്നത് അതുപോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ചുളികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഷാഡോ വീഴും ആ ഷെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈം എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വർക്ക് നീറ്റ്നെസ് വളരെ പ്രധാനമാണിത് എത്രത്തോളം നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ എത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പെൻസിൽ മാറ്റി ഞാനൊരു ടെൻ ബി പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺപീലിക്ക് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണമണിയുടെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റും ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണമണിയുടെ നടുക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് വരും പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈലൈറ്റാണ് കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് കൃഷ്ണമണിയുടെ അകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ കണ്ണിന് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നല്ലൊരു പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ണിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡാർക്കുള്ള ഭാഗം ആദ്യം ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് പല മെത്തേഡുണ്ട് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാർക്കിലേക്ക് വരുന്നതും ആദ്യം ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര നാളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഡാർക്ക് ഡോട്ട് വരയ്ക്കുക പിന്നെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണ് ഏകദേശം ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓണം കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും കണ്ണിങ്ങനെ തിള തിളങ്ങണ പോലൊരു ഫീൽ വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ ഭംഗി അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും പിന്നെ ഹൈലൈറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കണ്ണിന് ഇത്രയും ഭംഗി കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ണാണ് കണ്ണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് അടിപൊളിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും സമയം എടുത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലാഗിങ് ആയിട്ട് ചിലർക്ക് തോന്നാം കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് വീഡിയോ ഷോർട്ടാക്കി വീഡിയോക്ക് ക്ലിക്ക് റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീഡിയോസിന് കുറച്ച് വ്യൂവേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ഉപകാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യവും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ അതായത് ഞാൻ കുറേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും ബോർ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്